Der X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data ETF investiert weltweit in Unternehmen aus dem Sektor der künstlichen Intelligenz, Datenverarbeitung und Datensicherheit. In einer digitalisierten Welt ist das Thema KI und Datensicherheit immer präsenter. Ob das auch gleichzeitig bedeutet, dass wir für diesen ETF überragende Renditen erwarten können und was für Gefahren bei einem Investment lauern, das schauen wir uns heute genauer an. Viel Spaß beim Video. Wir bedanken uns bei unseren Kanalmitgliedern der Stufe Fan mit Herz. Namentlich sind dies Jan Engelmann, AG, Leon Speth und Fabian Marquardt. Wenn auch du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen, dann klicke einfach unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Dieser X-Trackers AI and Big Data ETF basiert auf dem Nasdaq Iveno Artificial Intelligence and Big Data Total Net Return Index, der aktuell 96 Aktien beinhaltet. Wie der Name schon verrät, handelt es sich hierbei um eine Wette auf die künstliche Intelligenz und auf das Thema Big Data bzw. nach eigenen Angaben noch auf Datenverarbeitung und Cybersicherheit. Mit 96 Aktien ist der spezielle Sektor ETF halbwegs ordentlich befüllt, wobei beispielsweise der x trackers MSCI World Information Technology ETF mehr als doppelt so viele Aktien beinhaltet, dabei aber den Anspruch hat, die ganze IT-Branche breit gestreut abzubilden und sich nicht nur auf zwei Unterthemen zu beschränken. Was man auch nicht vergessen darf, wer bestimmt überhaupt, welche Unternehmen einen Bezug zum Thema Big Data und künstlicher Intelligenz haben. Das Ganze geht hier nicht direkt nach klar öffentlich leicht nachvollziehbaren Regeln, wie bei einem MSCI World ETF bzw. Index, der nach Marktkapitalisierung in Industriestaaten geht. Schon gar nicht geht es hier nach den Regeln des ETF-Anbieters X-Trackers, sondern es geht hier nach den Regeln des Herausgebers des Index, der das Portfolio nach eigenen Angaben halbjährlich prüft, im Mai und im November. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt dabei aber immerhin durch Nasdaq, also einem relativ bekannten Indexdarsteller. Die prüfen nämlich, welche Unternehmen auf einer Einjahressicht die meisten Patente im Bereich der KI und Big Data angemeldet haben und gewichten danach den ETF bzw. stellen ihn danach zusammen. Bei Firmen wie Uber und Ebay oder Nvidia ist sicherlich irgendein Bezug zu großen Datenmengen und Analysen gegeben. Letztendlich verfolgen sie aber völlig unterschiedliche Geschäftsmodelle, die die zentralen Themen des ETFs sicherlich irgendwo am Rand streifen. Auffällig dabei ist, dass der Index grundsätzlich alle Titel gleichgewichtet. Das heißt, eBay, Nvidia und Uber werden alle unabhängig von ihrer Größe, also Marktkapitalisierung, gleichgewichtet. Der Unterschied in der Portfoliogewichtung, den wir gleich sehen werden, kommt durch den unterschiedlichen Kursverlauf bzw. die unterschiedliche Wertentwicklung der einzelnen Aktien zwischen den Rebalancing-Intervallen des ETFs zustande. Die zehn größten Positionen im ETF besitzen daher zusammen zum Stand April 2021 eine Gewichtung von ca. 14%. Dadurch, dass die Gewichtung der einzelnen Titel begrenzt ist, wird eine Übergewichtung und eine Abhängigkeit von einzelnen Aktien verhindert, was einerseits positiv ist, eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung hat allerdings den Vorteil, dass entsprechend stark wachsende Titel oder Aktien auch mit der Zeit eine höhere Gewichtung erhalten und positiv wirken können. Knapp 62% der Aktien stammen dabei aus den USA. Taiwan, Südkorea sowie China sind allerdings ebenfalls dabei, sodass der Emerging Markets bzw. Asienanteil in diesem ETF relativ hoch ist, was grundsätzlich positiv ist, da damit der Political Risk Factor mit eingebaut ist. Kurios dabei, im ETF Factsheet von DWS wird in der Sektorenverteilung erwähnt, dass knapp 14,6% der Anteile dem Sektor Tabak zuzuordnen sind. Bei Extra ETF hingegen sieht die Sektorverteilung etwas anders aus, da die Sektoren etwas gröber gefasst sind. Der Technologiesektor kommt dabei auf fast 81%, während Kommunikation und zyklische Konsumgüter ebenfalls geringe Anteile besitzen. Schauen wir uns exemplarisch für den ETF die 10 größten Aktien etwas genauer an, da deren Performance schon ausschlaggebend für den Kurs des ETFs ist. MicroStrategy ist als Softwarehersteller, der nicht sonderlich stark im Umsatz oder Gewinn gewachsen ist, vor allem aufgrund seiner Affinität zu Bitcoin und dem damit verbundenen Hype auch etwas stärker im ETF gewichtet durch den guten Kursverlauf. Ansonsten ist neben Headset- und Touchpad-Herstellern, Anbietern von Online-Plattformen und klassischen IT-Hardware- und Softwareunternehmen alles dabei. An und für sich treffen hier eine Menge an IT-Geschäftsmodellen aufeinander, dass man hier praktisch schon von einem unvollständigen IT-ETF sprechen kann, der die ganze Branche abbildet, bei dem aber eben die Patente im Bereich KI und Big Data das Bindeglied darstellen sollen. Das Umsatzwachstum der Top 10 Aktien ist tendenziell unterdurchschnittlich. 2015 konnten die Unternehmen noch um 9% wachsen, während im Umsatz 2020 ein Rückgang von 4% zu Buche stand, wobei hier Corona sicherlich eine Rolle gespielt hat. Aber auch die Jahre 2020 
2018 und 2016 waren über die Top 10 gesehen null Runden. Und das obwohl hier verhältnismäßig kleine Unternehmen, von denen man ein gewisses Wachstumspotenzial voraussetzt, enthalten sind, die teilweise weniger als eine Milliarde Dollar pro Jahr umsetzen. Bei MicroStrategy ist der Umsatz beispielsweise jedes Jahr gesunken. 3TO konnte bis 2017 noch stark zulegen, bevor das Wachstum eher stagnierte. Bei Groupon geht es zudem ebenfalls stetig eher in die falsche Richtung. Im EBIT, also dem operativen Gewinn, sehen wir extremste Schwankungen. Diese Schwankungen rühren vor allem daher, dass die Unternehmen überwiegend kleine oder gar keine Gewinne erzielen. Bei MicroStrategy entsteht so ein Wachstum im Jahr 2015 von 2580 Prozent. Dabei ist der operative Gewinn von 5 Millionen Dollar auf mehr als 130 Millionen Dollar angestiegen. Klar, das ist tatsächlich mehr als das 25-fache wie im Vorjahr, nichtsdestotrotz in absoluten Zahlen eher mager. 2020 waren es bei MicroStrategy dann wieder 14 Millionen Dollar Verlust, wo entsprechend dann minus 1300 Prozent zu Buche schlagen. Ähnliches gilt beispielsweise für Avaya 2018 oder Synaptix 2020. Wir halten hier nun fest, die Unternehmen sind operativ überwiegend gar nicht bis kaum rentabel und die Gewinne schwanken extrem. Klassischerweise reden wir hier bei den Top 10 eher nicht von Quality-Aktien oder klassischen Value-Werten, wobei das auf den gesamten ETF gesehen nicht ganz stimmt. Mit AT&T und Verizon ist das Portfolio zum Beispiel bunt gemischt, auch mit klassischen Value-Werten, aber dazu gleich mehr. Dass die operativen Gewinne eher mager sind, das sieht man auch an der EBIT-Marge. Gerade im IT-Sektor sind EBIT-Margen von 30 bis 40 Prozent durchaus üblich oder möglich. Hier kommen die Top 10 in 2018 in der Spitze gerade mal auf 16% und sonst eher unter 10%. Viele versprechen sich ja von diesem x trackers AI und Big Data ETF nicht die großen Dividendenrenditen oder eben Value-Werte, sondern sie wollen eher auf Wachstumstitel setzen, also auf das Wachstum des gesamten Sektors. Zumindest das durchschnittliche KGV der Top 10 spiegelt das wider. Mit einem KGV von beinahe 100 im Jahr 2017 sind die Aktien gemessen an ihrem Marktwert im Verhältnis zu ihrem Gewinn sehr teuer was darauf hindeutet, dass die Anleger hier langfristig mit Gewinnen rechnen oder mit größeren Gewinnen rechnen und die Erwartungen eben hoch sind. Die Dividendenrendite können wir hier vernachlässigen. Es gibt zwar einige kräftige Dividendenzahler im ETF, in den Top 10 ist das jedoch nur Plantronics. Außerdem ist der ETF thesaurierend, von daher zielen sicher die wenigsten bei diesem ETF auf Ausschüttungen ab. Die Strategie vieler Anleger wird hier sein. A. Ah, künstliche Intelligenz und Big Data, das sind sicherlich viele Spezialfirmen, die in Zukunft super groß werden und heute noch unbekannt sind. Das mag in einigen Fällen vielleicht sogar zutreffen. Wir haben hier beispielsweise mit Splunk und Palantir, die viele Aktieninhaber in ihrem Portfolio haben und gerne als Vorbildinvestment beim Thema Big Data hervorkramen, einige Aktien aus diesem Segment dabei. Allerdings gibt es bei diesem Index eine Menge Aktien, die auch 1 zu 1 im MSCI World ETF gewichtet sind und das sind alles andere als unbekannte Nummern. Unter anderem sind das zum Beispiel Alphabet, Amazon, Microsoft, Intel, Blackberry, Oracle, Twitter, Cisco, Dropbox, SAP, IBM, Samsung, Alibaba, Salesforce und Co. Sicher, die Unternehmen haben alle mit Daten zu tun und einen Zusammenhang zum ETF-Thema gibt es sicherlich, da sie ja offensichtlich auch Patente in diesem Bereich anmelden. Allerdings sind diese Aktien in jedem MSCI World ETF enthalten, beziehungsweise zum Beispiel in einem MSCI Emerging Markets ETF oder in einem All World ETF, wenn es jetzt um Alibaba geht. Und hier stellt sich wirklich die Frage, wie baue ich diesen ETF möglichst sinnvoll in mein Portfolio ein, wo ich doch mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Unternehmen schon in anderer Form gewichtet habe. Diese Frage beantworten wir im Kapitel der Prognose, während wir im Kapitel der Performance uns anschauen, ob sich dieser ETF überhaupt in der Vergangenheit gelohnt hat. Der ETF ist eine starke Untersektorwette oder auch eine Themenwette, daher ist die Diversifikation eher mäßig, auch wenn immerhin die Übergewichtung einzelner Titel reguliert ist. Die Top 10 Unternehmen, die wir uns exemplarisch angeschaut haben, wachsen jedoch für Wachstumswerte gesehen kaum im Umsatz und weisen praktisch keine guten EBIT-Margen oder Gewinne aus auch wenn darauf sicherlich nicht direkt abgezielt wird. Sicher kann man den Unternehmen einen Bezug zum Thema des ETFs andichten, wenngleich die Unternehmen sicherlich nicht ausschließlich mit dem Thema Big Data und künstlicher Intelligenz ihre Umsätze erzielen, sondern maximal die Technologie nutzen und davon profitieren. Gibt man sich mit diesen Analysen zufrieden und mit dieser Interpretation und möchte genau da rein investieren, auch wenn der Effekt des Themas KI und Big Data kaum direkt messbar sein wird bei den einzelnen Unternehmen, dann ist ein Investment durchaus noch nicht ausgeschlossen. Von mir erhält der ETF mit seinem Portfolio allerdings aus diesen Gründen 2 von 5 Sterne. 
folgt auf Instagram dem Kanal Tech Aktien. Der Kanal versorgt euch mit allen News rund um die Börsen dieser Welt und sorgt mit guten Memes auch immer wieder für gute Laune zwischendurch. Mit einem Fondsvolumen von 525 Millionen Euro liegt der AI and Big Data ETF deutlich über der 100 Millionen Euro Grenze, ab der ein ETF als relativ rentabel gilt. Der ETF existiert seit Januar 2019, also ca. zwei Jahre, was eine verhältnismäßig kurze Bestandsdauer ist. Mitte 2020 besaß der ETF gerade mal ein Fondsvolumen von ca. 70 Millionen Euro. Der Anstieg bis heute deutet auf einen regelrechten Hype auf den ETF bzw. auf das Thema Big Data und AI hin. Eine Auflösung des ETFs ist dennoch relativ unwahrscheinlich, wenn auch nicht ausgeschlossen. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,35% liegt dieser ETF knapp unter dem Durchschnitt der Gesamtkostenquoten aller ETFs, der bei ca. 0,4 bis 0,5% liegt. Allerdings ist der ETF als Sektor-ETF natürlich teurer als beispielsweise verschiedene MSCI World oder All World ETFs, die teilweise unter 0,2% Gesamtkostenquote liegen. Dieser ETF ist thesaurierend, demnach werden die Erträge wie Dividenden und Zinsen nicht an die Anleger ausgeschüttet, sondern sie wandern direkt zurück in den ETF und steigern so den Kurs des ETFs bzw. den Wert. Dieser ETF verfolgt die Strategie einer vollständigen physischen Replikation, das heißt der gesamte Bestand des Index wird im ETF 1 zu 1 nachgebildet, was bei der geringen Anzahl an Aktien auch durchaus erwartbar ist. Allerdings müsste ich hier auf die Tracking-Differenz aufpassen, die aber aufgrund des kurzen Zeitraums noch nicht valide verfügbar ist. Insgesamt vergeben wir in der Kategorie der Produktkriterien 4 von 5 Sterne. Das Fondsvolumen ist okay, auch wenn der ETF erst relativ kurz besteht. Die Gesamtkostenquote ist nicht ganz so günstig wie bei breiter gestreuten ETFs, aber auch nicht teuer. Wir vergleichen heute den X-Trackers Artificial Intelligence and Big Data ETF unter anderem mit der Standardanlage, die viele Anleger teilweise als einziges Investment in ihrem Portfolio haben, nämlich mit einem klassischen All-World ETF von Vanguard. Den haben wir auch auf dem i oben verlinkt und schon mal auf diesem Kanal vorgestellt. Außerdem vergleichen wir unseren AI und Big Data ETF mit einem Nasdaq 100 ETF, der zurzeit überwiegend Technologie und einige IT-Aktien enthält. Da AI und Big Data zwei Unterkategorien aus der IT-Branche sind, vergleichen wir den AI und Big Data ETF außerdem mit dem iShares S&P 500 Information Technology ETF und mit dem X-Trackers MSCI World Information Technology ETF, den wir auch bereits in einem Video analysiert haben. In der Performance seit Januar 2019, was ein viel zu kurzer Zeitraum für eine valide Bewertung ist, sehen wir, dass der iShares S&P 500 Information Technology ETF zusammen mit dem X-Trackers Information Technology ETF die beste Rendite hingelegt hat. Der Nasdaq ETF folgt knapp dahinter, wenn auch in einigen Phasen mit einem relativ deutlichen Rückstand. Der AI und Big Data ETF, der ja noch spezifischer in eine IT-Untergruppe investiert ist, kommt hier eindeutig nicht an die Performance der breiter gestreuten IT-ETFs heran. Im Gegenteil, bis April 2020 performt der ETF ziemlich genau auf einem Niveau mit dem All World ETF von Vanguard, der natürlich weltweit breiter gestreut ist und ein paar tausend Aktien in seinem Portfolio hat. Erst ab Mai 2020 mit Corona konnte der Big Data und AI ETF kräftig wachsen was wohl auch an einem Hype im Sektor, auch im Zuge von Corona lag. In exakten Zahlen bedeutet dies, dass der iShares S&P 500 IT ETF ein Wachstum in den letzten etwas mehr als zwei Jahren von 113% hingelegt hat, während der X-Trackers MSCI World IT ETF, der etwas breiter gestreut ist, auf 108% Wachstum kommt. Dahinter rangiert der iShares Nasdaq 100 ETF mit 101% Rendite. Erst auf Platz 4 folgt der X-Trackers AI und Big Data ETF mit knapp 80% Kurswachstum, immer noch letztendlich deutlich vor dem Vanguard All World ETF, der auf 4 40% kommt. Dabei möchte ich aber nochmal unterstreichen, dass der Zeitraum viel zu kurz für eine Bewertung einer richtigen historischen Performance ist. In diesem Chartvergleich zwischen dem Nasdaq Global Artificial Intelligence und Big Data Index, der die Grundlage des hier vorgestellten ETFs bildet, mit dem MSCI World Index sehen wir, dass der AI und Big Data Index nach Auflage länger als ein Jahr ungefähr gleich mit dem MSCI World ETF verlaufen ist. Was natürlich auch daran liegt, wie wir eben gesehen haben, dass viele der größten IT-Unternehmen aus dem MSCI World im Big Data und AI ETF enthalten sind. Für die Performance vergeben wir insgesamt zweieinhalb von fünf Sterne. Der Betrachtungszeitraum ist zu kurz. Zwar performte der ETF kurzzeitig am Ende im Verhältnis zum All World und MSCI World Index nicht schlecht. Trotzdem an obligatorisch breiter gestreute IT ETFs kommt der AI und Big Data ETF trotz des höheren Risikos nicht ran. Bevor ich zur Prognose komme, habe ich eine wichtige Bitte an euch. Ich nutze immer noch keinerlei Affiliate-Links zu irgendwelchen Brokern und ich habe auch keine Werbepartnerschaft mit den gezeigten oder anderen Unternehmen. 
Ihr unterstützt mich also damit, indem ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt oder einen Kommentar schreibt oder eben den Kanal abonniert. Das ist wirklich der wichtigste Support für mich und ich freue mich über jeden Einzelnen, der hier mit einem Kommentar oder mit einem Like unterstützt. Danke, dass du das machst und dass du da bist. Wir schauen zunächst in der Prognose auf den Sektor der KI, also der künstlichen Intelligenz. Hier soll bis 2025 ein jährlicher Umsatz von mehr als 31 Milliarden Dollar erzielt werden, welcher Absätzen mit KI-Anwendungen direkt zurechenbar ist. Aktuell liegen wir bei 7,7 Milliarden, was einerseits in absoluten Zahlen noch verhältnismäßig wenig ist, aber in Relation eben zu den 31 Milliarden im Jahr 2025 schon auf ein starkes Wachstum hindeutet. Unter anderem ist dabei das Thema Spracherkennung wichtig, welches bis zum Jahr 2024 von 2021 angemessen ein 100% Wachstum hinlegen könnte. Siri, Alexa und Co. sind dabei sicherlich nur der Anfang. Amazon, Alphabet und Samsung sind ja zum Beispiel auch in diesem ETF enthalten und sicher spielt da das Thema Spracherkennung auch mit rein, um sie im Segment der künstlichen Intelligenz anzuordnen. Über das Thema Big Data im Speziellen kommt man allerdings auch an Alphabet und Amazon heran. Die auf ihren Plattformen entstehenden Daten werden selbstverständlich massiv ausgewertet und genutzt, sei es für Werbezwecke oder eben andere Analysen. Demnach besteht auch eben der Bezug zu Big Data. Weltweit wird das Datenvolumen zwischen 2018 und 2025 nach Angaben der EDC sich mehr als verfünffachen. Interessant ist mit Blick auf die größten Anbieter im Jahr 2018 im Umsatz mit Big Data und Analytics Software, dass tatsächlich Oracle, Microsoft, SAP und IBM im ETF enthalten sind. SAS oder SAS allerdings nicht. Aus den Top 10 der führenden Anbieter 2018 sind 8 Aktien tatsächlich im ETF enthalten. Wir halten also fest, die Sektoren, die der ETF im Namen trägt, werden in den kommenden Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit an Bedeutung gewinnen. Also das Thema Künstliche Intelligenz und Big Data. Die größten Unternehmen aus dem Sektor Big Data und Analytics sind ebenfalls tatsächlich im ETF enthalten. Die Unternehmen, die in diesem ETF enthalten sind, sind für Fans von Technologiewerten alle oder überwiegend mega interessant und einige davon halte ich tatsächlich sogar als einzelne Aktien in meinem Portfolio. Allerdings, wie baue ich jetzt diesen ETF in mein Portfolio ein? Was mich ein wenig an diesem ETF stört, ist die Gleichgewichtung der Aktien. Theoretisch könnten 100 Aktien in den ETF aufgenommen werden und alle Aktien sollen ca. 1% Gewichtung erhalten. Das schließt langfristig natürlich erst einmal aus, dass gut laufende Aktien gemäß steigender Marktkapitalisierung auch stärker gewichtet werden und schwächere auch eben weniger stark in den ETF einfließen. Das macht es auch schwierig, diesen ETF in sein Portfolio einzubauen. Abgesehen davon ist mindestens die Hälfte der Aktien entweder in einem MSCI World oder in einem All World ETF oder in einem Emerging Markets ETF enthalten, wenn wir zum Beispiel dann auf Meituan oder Alibaba blicken. Daher stammt auch der sehr ähnliche Kursverlauf im Vergleich mit dem MSCI World Index aus dem letzten Kapitel. Was erhofft man sich also jetzt eigentlich von diesem ETF? Denkbar wäre sicherlich eine Kombination mit 70% MSCI World, 25% Emerging Markets und dann eben 5% für den x trackers AI und Big Data ETF. Höher würde ich diesen ETF auf keinen Fall gewichten. Ich persönlich nicht. Hierbei darf man aber nicht vergessen, wenn man sein Portfolio so aufziehen würde, dass man tatsächlich seine Position von Amazon, Microsoft und Alphabet im Portfolio mit diesem x trackers AI und Big Data ETF schwächt. Würdet ihr nämlich den MSCI World ETF zu 75% in eurem Portfolio gewichten und den Emerging Markets ETF dann zu 25%, dann wäre die Position von Microsoft in eurem Portfolio stärker, als wenn ihr eben den x trackers AI und Big Data ETF zu 5% mit hineinnimmt. Das liegt nämlich daran, dass Microsoft in diesem kleinen 5% Teil vom AI und Big Data ETF jeweils nur 1% Anteil besitzt. Das heißt, der ETF hat Microsoft relativ gering gewichtet, während Microsoft in einem MSCI World ETF sogar auf 3,15% kommt. Das heißt, die größten Aktien im MSCI World ETF würden durch den AI und Big Data ETF eher noch abgeschwächt werden. Positiv ist allerdings, dass der x trackers AI und Big Data ETF gleich einen gewissen Emerging Markets Anteil mit dabei hat, sodass zumindest dieser Faktor auch weiterhin in den 5% des Themen ETFs enthalten bleiben. Wie wir im ersten Kapitel bereits beschrieben haben, holt man sich hier eine durchaus komplexe Regel in sein Portfolio. Unternehmen, die Patente im Bereich der künstlichen Intelligenz und Big Data anmelden, können sicherlich von dem Trend in diesem Bereich profitieren. Am Beispiel von IBM, die weltweit in allen möglichen IT-Bereichen haufenweise Patente anmelden, sieht man allerdings ganz gut, dass ein Patent nicht auch ein erfolgreiches Geschäftsmodell oder Gewinne oder Kurswachstum bedeuten. Entscheidend ist aber, dass die Entwicklung des KI- und Big Data-Marktes sicherlich nicht die einzigen Einflüsse auf diese im ETF enthaltenen Unternehmen sind, sondern bei jedem Geschäftsmodell völlig andere Faktoren entscheidend sind. 
vor allem eben die Nachfrageseite. Deswegen lässt sich dieser ETF äußerst schwer in ein ausgewogenes Portfolio integrieren, das ansonsten beispielsweise eben einem Factor Invest Ansatz folgt oder einem Portfolio, welches klassischerweise breit gestreut auf die ganze Welt nach Marktkapitalisierung geht. In der Prognose geben wir für den ETF aber immerhin aufgrund der guten Prognose für den Sektor und aufgrund der Tatsache, dass er immerhin mit einer messbaren Zahl, nämlich dem Besitz von Patenten in diesen IT-Feldern, den Sektor gut getroffen und abgebildet hat, zweieinhalb von fünf Sterne. Für das Portfolio habe ich aufgrund der schwachen Kennzahlen und des schwammigen Themas 2 von 5 Sterne vergeben. Für die Produktkriterien erhielt der ETF 4 Sterne und in der Performance gab es 2,5 von 5 Sterne. In der Prognose sind es abschließend auch 2,5 von 5 Sterne geworden. Insgesamt erhalten wir hier also einen Durchschnitt von 2,625 Sternen, den ich auf 2,5 Sterne abrunde. Meine persönliche Meinung, die sicherlich auch vorher ein bisschen durchgeklungen ist, viele Firmen aus dem ETF finde ich top. Allerdings lässt sich der ETF handwerklich schlecht in mein Portfolio einarbeiten. Einerseits bemängle ich, wie ich mehrfach erwähnt habe, die starre Gewichtung und zusätzlich die Tatsache, dass nur der Fakt, dass die Aktien oder Unternehmen Patente im KI- oder Big Data-Bereich besitzen, ausschlaggebend für die Zusammenstellung des Portfolios ist, ist für mich nicht passend. Ihr müsst euch bewusst sein, wenn ihr diesen ETF in euer Portfolio holt, dass ihr quasi darauf wettet, dass diese 100 Unternehmen durch die Tatsache, dass sie Patente im Sektor KI und Big Data besitzen, den restlichen Markt auf lange Sicht outperformen sollen. Diese These ist für mich nicht standhaft, zumal der ETF im Kurs in einer winzigen Zeit bereits bewiesen hat, dass er vor Corona sehr stark mit dem MSCI World korreliert, was angesichts der vielen sich überschneidenden Aktien im ETF auch kein Wunder ist. Und danach hat er trotzdem schwächer performt als ein normaler IT-ETF. Immerhin ist der ETF kein vollständig aktiver gemanagter ETF, bei dem einzelne Personen bestimmen, welche Aktie in den Fonds wie stark gewichtet wandert, aber die Logik hinter dem ETF geht aus meiner Sicht nicht auf. Ich setze daher, wenn überhaupt, auf einen Information Technology ETF wie dem von x trackers der bereits auf diesem Kanal vorgestellt wurde. Gleichwohl habe ich selbst meinen Sparplan in diesen IT-ETF bereits eingestellt und halte den IT-ETF aktuell nur noch. Mit der Wette auf den Untersektor Big Data und KI schließt man in gewisser Weise die anderen IT-Untersektoren auch aus, wobei sich hier auch die Frage stellt, wo hört jetzt eigentlich der Sektor KI und Big Data auf und wo fangen andere IT-Sektoren an? Ob jetzt der ETF im Titel Künstliche Intelligenz, Big Data oder eben Wörter wie Innovation, Blockchain oder Cybersecurity trägt, letzteres soll ja übrigens auch mit diesem ETF abgedeckt werden, ist irgendwie eine müßige Definitionsfrage. Letztendlich ist es auch müßig, darauf zu wetten, welche Unterbranche der IT am besten performen wird. Wenn man schon speziell auf den IT-Sektor setzen möchte und dies nicht in Form von Einzelaktien tun möchte, dann würde ich persönlich auch nicht auf eine einzelne Unterkategorie wetten. Wie seht ihr den X-Trackers AI und Big Data ETF? Wie habt ihr ihn eventuell sogar in euer Portfolio eingebaut? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Unsere Kanalmitglieder können übrigens abstimmen, welche Aktien bzw. ETF-Analyse wir in Zukunft machen sollen. Um mehr zu erfahren, klick auf den Button Mitglied werden unter dem Video. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder mit der nächsten Aktienanalyse. Die Mitglieder stimmen ab heute ab, welche Aktie wir am kommenden Sonntag analysieren sollen. Ein schönes Restwochenende euch, bleibt gesund. Dieses Video ist keine finanzielle Anlagenberatung, die Vortragenden und Produzenten können nicht haftbar gemacht werden. Wenn ihr mit dem Handel von Wertpapieren Verlust erwirtschaftet, dieses Video den einzigen und allein der Unterhaltung.